ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಪ್ರಸಾದನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತಂತಾನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಆದಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ತಾವು ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಊರು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಅವರು ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿನೇ ಒಂದರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಕನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಊರು ಕನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ನಾನು ನಾವು ಕನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಳವಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೈಮುಂದ್ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಾರ್ ದಾಸರಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಿರ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ ನಾನು ನಾಟಕ ಇಟ್ಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ಬಿಡೋರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ನೋಡೋದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಾಸರಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರುಗಳಿದ್ದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕರುಣನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಆಂಜನೇಯನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥ ಊರದು ನಾವು ನಾಟಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೈಯೋರು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೀತಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂಕೊಯ್ಯೋದು ನಂದು ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಕಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಭಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಗಂಡ್ರ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರದೇ ಸೀರೆ ತಂದು ಮನೆಯಿಂದ
ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾದರ್ಶಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರ ಬಹಳ ಅವ್ರ ನಾಟಕದ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದತ್ತ ವೈ ಎಸ್ ಬಿ ದತ್ತ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ದತ್ತ ಅವರು ಅವರು ನನಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ದತ್ತ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರು ಭಾಳ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ವಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ನಾವು ಸೇರಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈ ನಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೀತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇರದ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಜು ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲಾವಿದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಾವು ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ದಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಅದು ಫ್ಲಾಗ್ ಪೋಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಜೈಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಜೈಲ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಾಲ ಮಂಡಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾಳೆ ಬಾಗಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೊಡೋರು ಮನೆ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಸ್ಕುಳ್ ಇದ್ದವು ಎರಡು ಆ ಹಸ್ಕುಳ್ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಬಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಜೈಲಿಗೋ ಸಂದ ಸಂಪರ್ಕದಾಗ ಬಂದಂಥವ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಥರ ಅದಾದ ನಂತರ ದತ್ತ ಅವರು ನಾನಿಬ್ಬರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಚ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಚಳುವಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಇದಾದಾಗ ನಾನು ಯುವಜನತಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಕತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ ಅಲ
ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈಕುಂಠ ರಾಜು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ರಂಗ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆ ತಗೊಂಡು ಮೌನಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ ಮೌನಿ ನಾಟಕ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದಂತ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಅಂಗದು ಅವಾಗ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಗಮನಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಅವನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾಚೈತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮಹಾಚೈತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದ ಇಡೀ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮೇಲ್ ತಂದ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಚೈತ್ರ ನಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರದ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾನಪದರು ಮತ್ತು ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲದ ಕಥಾಹಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾಟಕ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗೈತೆ ಇದೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಆ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತ ಹೊಸತನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂತವನು ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕರ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಥೆಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಂಪ ಕಾವ್ಯ ವೈಭವ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ ಕಥೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದಿಪುರಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾದೇವ ಬಣಕಾರರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನ ಕೂರ್ತಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ದತ್ತ ಅವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಗ ರಂಗ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣ ನಾಟಕ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನು ರಂಗರೂಪ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಜಾನಪದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ತಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ
ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನಾವು ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ರಷ್ಯಾದ ಮಹಾಶಿವ ಬ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನಾವು ಕಪ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ನಾವೊಂದು ಜಾನಪದದ ತಂಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವೇನೆ ಅವತ್ತು ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅದೆಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು ಅವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರಂಗ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಜಾನಪದ ರಂಗ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಜಯಿತ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ತು ಕೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಫಿನಾಲೆ ತರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಾಗ್ರ ಅದರ ಮುಖ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷವೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪದ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೀತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೆಹಲಿ ಉತ್ಸವ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಆದ್ರೆ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಘಟನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಅವಾಗ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಉತ್ಸವನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಉತ್ಸವದ ಖರ್ಚು ಬಹುಶಃ ಆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವನ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜನಪದ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಪದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ರು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಾಗಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಜನ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ನಮ್ದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತು ಅದಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಗಣ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ನಾಳೆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಇದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು ಮೂರ್ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಸವ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ 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 ನಾವು ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ವ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಜನ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಆರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಕೊಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆರು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಒಂದೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋಸಕ್ಕೊಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜನಪದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ತಂಡಗಳು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಯಾವುದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ ಕರ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವನ್ಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವನ್ಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋನೇ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದರೂ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಬೀದರಿಂದ ಬಂದರೂ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಒಂದೇನು ಮಾಡೋಕು ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಯಾದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಥವುಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಅನೇಕ ಜನಪದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೊರವರು ಕುಣಿತದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನೇತಾರರು ಸತ್ತೋದರು ಓದ್ ತಿಂಗಳೊಬ್ಬರು ಈ ತಿಂಗಳೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊರವರು ಕುಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಿನ್ನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿಸೋ ಅಂಥ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸೋ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದರೆ ಜನಪದದ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಶರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅದು ಬಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾದೇಶ್ವರನ ಕಾವ್ಯ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ 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 ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶರಣ ಒಂದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಶರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಈ ಜಾನಪದ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಳೈಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜನಪದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಾರಪ್ಪ ಮಾರಪ್ಪ ದಾಸ ಅಂತವರ ತತ್ವಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಜವರೆಯ ದಂಪತಿಗಳು ಆಡುವಂಥ ತತ್ವಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ತತ್ವಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಜಾನಪದ ಸಿ ಡಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಸುಮಾರ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಟಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಿರೋ ಗುಡ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳೋ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಮಾದೇಶ್ವರನ ಕಾವ್ಯ ಬಂದಾಗ ಗುಡ್ರನ್ನ ಮಂಟಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ನೀಲ್ಗಾರರನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಲ್ಗಾರರ ಕಾವ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಂದಿದೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ರೆ ನೀವು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ ಆ ಫಾರಂನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಫಾರಂ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲರಿಗೆ ಯಾರು ಮೂಲ ಇರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಲಕ್ಷಾಪತಿ ರಾಜನ ಕತೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಂಬಾರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಿಯನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಇದು ಲಕ್ಷಾಪತಿ ರಾಜನ ಕಲೆ ಸಣ್ಣ ಆಟದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆಟದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಜೋಗೇರ್ ಆಟದಿಂದ ಅದು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಜೋಗೇರ್ ಆಟದ ಕಾವ್ಯ ಬಂತ ಇದ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಪತಿ ರಾಜ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಳೆ ಜೋಗೇರ್ ಆಟದವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೇಗೋರ್ ಆಟದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ನನ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸರವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅದರ ಮೂಲ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮರೀತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀತ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಜಾನಪದ ಒಂದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಭಂಡಾರ ಏನಿದೆ ಖಜಾನೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಣ್ಣ ಜಾನಪದದ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರನೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಜಾನಪದ
ಅವರು ಅವತ್ತು ಹೊನ್ನ ಬಿತ್ತೇವು ಒಲಕೆಲ್ಲ ಆ ಹೊನ್ನ ಬಿತ್ತೇವು ಒಲಕೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಪ ಮಾತುಕೊಳೆ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಆ ಹೊನ್ನ ಬಿ ಹೊನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಪದ ಹೊಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೊನ್ನ ಬಿತ್ತೇವು ಒಲಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೃತಿನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜನಪದರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿದೆ ಜನಪದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೃತಿ ಅದು ಮರುಮುದ್ರಣ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಜಾನಪದದ ಪದಕೋಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಹಜ ಕನ್ನಡ ಓದೋದೇ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವರೇನು ಮಾಡೋದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಜನಪದದ ಪದಕೋಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಜನಪದದ ಪದಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಜನಪದ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪದಕೋಶವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಪದಕೋಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾನಪದದ ಭಂಡಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಚರ್ಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದನೇ ಭಾರತೀಯ ಜನಪದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಂತ ಬಂದಂಥ ಜೈನರ ಪಂಪ ರನ್ನ ಜನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶ ಹೌದು ಆ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗದಾಗೆ ತಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಇಂತಹ ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಜಾತಿ ಮತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪಾತ್ರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಪಾತ್ರತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಮೋಚಿ ಮಾದಿಗ ಹರಳೆಯ ನೇಕಾರಾದಿಗಳ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂಥ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಅದೆಂತಹ ಒಂದು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಹು ಕಾಯಕದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಳಗೊಂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಗಕ್ಕೆ ಜ ಹೆಸರಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಅದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯಕ ಮಾಡೋರನ್ನೇ ಅವರ ನುಡಿಗಳೇ ಜಾನಪದ ಅಕ್ಕಿ ಬೀಸುವಾಗ ರಾಗಿ ಬೀಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಲಿಮೇಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಆಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹೇಳ್
ಇಷ್ಟು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶರಣರು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾರದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಚೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಕಾಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರದಂಥವರು ಶರಣರುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಮಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಜಾತಿಗಳದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳದು ಮತ್ತು ಅವು ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಅದಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸೋ ಒನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಏನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ನಾಗಾಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತಿರಬೇಕು ನು ಆ ನುಡಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮೂಸೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯುವಜನತೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಕಲಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗೋದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರೋದಂಥದ್ದು ಯುವಜನತೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನದ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಹತ್ತು ಜನದ ಗುಂಪನ್ನು ಒಂದು ಐದು ತಂಡಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರನ ಆಯ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರು ಬಂದು ಅವಳ ವಿಚಾರ ಆ ವಚನಕಾರ ಅವಳ ವಚನಕಾರ ಅಥವಾ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥ
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಶರಣರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವ ತಮ್ಗೇನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಕಡೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಸವಣ್ಣ ದಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾಟಕ ಇದು ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾ ಎಂ ಪಿ ಸುಮಾ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಗಳು ನಾಗರಾಜ್ ಮೈಸೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಥಕ್ ಪಟು ದಿವಂಗತ ನಾಗಿ ಲಂಬು ನಾಗೇಶ್ ಲಂಬು ನಾಗೇಶ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ನಾಗೇಶ್ ಧನಂಜಯ ದೀಪಕ್ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆ ನಾಟಕ ರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಷರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ಬರಿ ಅಂತ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೋದ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಬಂತು ಏನಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರ ಮನಸ್ತನನ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ತು ಹೀಗೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾವು ಜುಲೈ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಶರಣರ ಮತ್ತು ದಾಸರ ವೈಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಾರರು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಆ ವಚನ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ರಂಜನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ತಮ್ಮ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ತಾವು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಘಟಕನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಲಾರ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದವು ನಾನು ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ರವರು ಮುಕ್ತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಒಂದು ವಾರದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಗೂ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಅಂತವು ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕಿರುತೆರೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾವು ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಟಕವನ್ನ ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಅದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂಥರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಾವು ತಲುಪುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಗೀಳು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ತಾವು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅರವತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕೊಂದ್ ಪಾತ್ರನು ಮಾಡಿದೆ ಕಟುಕೊಂದ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ವಿಲನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋಗೆ ತಂದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಂದೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಹೀರೋ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಂದೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸೋದ್ರು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನೆ ಯಜಮಾನದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕ ನಟರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬರೀಷ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕ ನಟರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಬೋದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಈಗ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತನೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ತಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರು ಹುಮ್ನಾಬಾದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತೂರು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಜಾನಪದ ತಂಡಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ತುಂಗ ರೇಣುಕ ಅಂತ ಆಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಆಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಗಿಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಚಿತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ಜೈನ್ ಸಂಪಾದಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಸ್ಕಂತವ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಕಂತದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿ ತುಂಗ ರೇಣುಕ ನನ್ನ ಮಗ ಶಂಭು ಅಂತ ಅವನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋದು ಕವನ ಬರೆಯೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅವನ ಹವ್ಯಾಸ ಅವನು ಈ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕ ಬರೋದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಅವನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಾಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಅವನ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕೂಡ ನಾನು
ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಂತಾನೆ ಒದಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ಹಣ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಮಗೆ ಸಂದಿದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಥರದವರು ನಮಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮೇಸ್ಟ್ರನ್ನ ಟೋಪಿ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ ಕೆ ಗೌಡರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಂತವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದತ್ತ ಅವರು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಂತವ್ರು ದತ್ತ ಅವರು ವಯಸ್ಸು ದತ್ತ ಅವರು ಅವ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸದಾ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನನಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಳಿಸಂತವ್ರು ಒಂದು ವೈಕುಂಠರಾಜು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರ ಏನೊಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಬದ್ಧತೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಬಾರ ತಾನೆ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬರೆಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಸಿ ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೇನೆ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಆ ಯುಲಿ ಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ನಟರಾಜ್ ತಲ್ಗಟ್ಪುರ ಹತ್ರ ಆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಿ ಹತ್ರ ಆ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಯಾರೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮನೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಜೇಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಒಂದಂತೂ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತಂತೇ ನಾಟಕ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಶರಣರ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿಸೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಾವು ಬೆನ್ನತ್ತು ಹೋಗಿರೋದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಐವತ್ತು ಉತ್ಸವದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾ ಇಷ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಶ್ರೀತ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಾ ದುಡಿಮೇಲೆ ದುಡಿ